வெல்கம் டு மன்சூர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஒரு சிக்கன் கிரேவி வந்து பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து முந்திரி பருப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது கூட நம்ம கிரேவியோட காரத்துக்கு ஏற்ப வந்து நான் வந்து ஒரு எட்டு காஷ்மீரி மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதும் இப்போ வந்து இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு நான் ஒரு மிக்சி பவுலில் போல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேனில் நான் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதும் நான் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் ஜீரகம் வந்து நல்லா பொறிஞ்சதும் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு வந்து பொடிச்சா கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் வந்து மூணு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் நம்ம வறுத்து வச்ச இந்த முந்திரி மிளகாயை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அரைச்சதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நான் ஒரு மூணு தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த தக்காளி பேஸ்ட் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இது நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் இப்போ இது கூட மசாலா ஐட்டம்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா உப்பு வந்து தேவையான அளவு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அது லைட்டாக வந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் வந்து நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வருது இப்போ வந்து நான் வந்து சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு வேக விடுங்க ஏன்னா சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் வெளியில் வர்றதுக்காக இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க வாங்க டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து திக்காக வந்திருக்கு இதில் கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி இலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை